اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين معكم ضابط عزام في حلقه جديده من سلسله اجابه على اسئله وجواب اليوم على عده اسئله دارت حول موضوع الشرطه وكيف الواحد بيصير شرطي وكذلك كيف بيتحول من وحده لاخرى ايضا بالنسبه للرواتب فنجاوب على هاي الاسئله مع بعض ان شاء الله تكون مفيده وتكون شافيه وافيه للي سالوا عن هذا الموضوع اشكر الجميع اللي سالوا عن هذا الموضوع المهم وكذلك اللي تحملونا كل هالوقت لحد ما نجاوب على السؤال. اول شيء بالنسبه لي كيف الواحد بصير شرطي في امريكا؟ ذكرنا احنا في السابق في فيديو اخر راح يكون نوضعه باسفل الفيديو انه اللي لا بده يصير يلتحق بسلك الشرطه لازم اول شيء يكون جنسيا. هذا رقم واحد. بالنسبه للجرين كارد ورد اسئله كثيره حول هل اذا انا معي جرين كارد ممكن او كذا اللي بعرفه بشكل عام لازم تكون جنسيه، العمر لازم يكون 21 سنه، ممنوع يكون عند الواحد اي سوابق جنائيه، ممنوع يكون مطلوب كذلك رخصه السير لازم يكون عنده حسن السير والسلوك بالنسبه لي من ناحيه جنائيه وكذلك من ناحيه رخصه السياقه. اذا اللي عليه مخالفات كثير بينظروا لها نظره سلبيه لانه كيف انت بدك تسوق سياره دوريه دوريه حكوميه وتوقف الناس وتخالفهم وانت الريكورد او سجلك ال سجل السياقه عندك مش نافع فبينظروا لها نظره مش جيده. ورد كثير اسئله عن اللي عنده شهادات بكالوريوس من اي ولايه اخرى او عفوا من دول اخرى خارج غير امريكا وبده يلتحق في سلك الشرطه هنا. نعم بنقبل هذا الشيء لكن لازم يكون معك الشهاده ويكون معك ال يتحول ساعاتك المعتمده اللي انت فيها هناك اللي معك يتحولها على نظام امريكا ويكون معك العدد الساعات يكون يعني الموافق لحسب للبلد في بلاد او بعض المراكز تطلب يكون عندك 20 ساعه معتمده من الجامعه في ناس يطلبوا عندك شهاده اسوسيتس ديجري اللي هي الدبلوم في ناس بيطلبوا شهاده اربع سنوات هذا كم بيكون معك تعليم اكثر بكون الدفع والراتب بكون اعلى شوي وهذا بيعتمد ايضا على حسب البلد اللي انت رايح تشتغل فيها او تقدم تشتغل فيها بالنسبه لي اللي معه خبره عسكريه او خبره شرطه من اي بلاد اخرى الشيء الوحيد اللي بيساعدك هذا انه بيساعدك انك كونك ان عندك خبره في الموضوع بشكل عام لكن بالنسبه لقوانين امريكا مش موجود عندك قوانين البلد اللي انت بتشتغل فيها مش موجود عندك فهذا الشيء مهم جدا لازم يكون تدريبك من هنا نيجي لموضوع الرواتب الرواتب ذكرنا في فيديو سابق انه الرواتب من بلد لاخرى بيختلف، يعني احنا الان في مدينه دالاس، مدينه دالاس يمكن يبدا الواحد اللي معه الاشياء الاساسيه او البيسك ممكن يبداوا على 47 48 الف بالسنه. بعد ست شهور خدمه بيرتفع شوي، وبعد بصير يرتفع كل فتره معينه بصير يرتفع يعني اعلى شوي، المهم في بلاد اخرى بتبدا على 55 الف يعني عندك 7 او 8 الاف دولار فوقيه بالسنه ف يعني هذا مش يعني حسب مش الشيء ستاندرد هذا يعني ميزان على كل في كل الولايات او كل المدن حتى يعني احنا الان في دالاس الهاي واي اللي انا الان عليه بياخذنا على مدينه اسمها بلينو ريتشاردسون والى اخره البلاد اللي اللي خارج دالاس منطقه دالاس بيدفعوا فيها اكثر خط او الغلاء المعيشه فيها مرتفع اكثر الدخل فيها اعلى فيها كثير اقتصاد احسن من مدينه دالاس التعويضات اللي بيدفعوها من خلال او جراء اي مشاكل حكوميه او مشاكل عفوا مدنيه مع المواطنين فهذا بيقلل او هذا بياخذ كثير من انه يكون عند الموظفين البلديه رواتب عاليه هذا سبب رئيسي نيجي على بلاد اخرى بتدفع اكثر يعني مثلا تروح على على مدينه جارلاند اللي هي قريبه منها في ضواحي دالاس بيدفعوا 55000 او 56 او اكثر في بلاد اخرى بتدفع يمكن اكثر تروح على كاليفورنيا غلاء المعيشه فيها اكثر بكثير من دالاس فيمكن هناك البدايه يمكن يبدا الواحد على 65 ل 70 الف بالسنه طب 75 او 65 او 70 الف بالسنه الى المبتدئ هذا هذا بيكون يمكن مرتب واحد ملازم في تاكسس فما في 
قانون او قاعده ثابته للرواتب كل بلد بتختلف عن بلد الاخرى ايضا بنيجي لموضوع السؤال الثالث اللي هو كيف الواحد بيتحول من وحده الى وحده اخرى وخليت هذا الجواب بالنهايه على اساس انه اطول شوي من الموضوعين اللي ذكرناهم الان الواحد لما يقدم لي الأكاديمية بعد ما يقبل فيها ويكون يعني انتهى منها بنجاح وكل شيء تمام أول شيء لازم يعمله الشرطي أو الشرطية لازم أول شيء يصير إنه يشتغل دوريات الدوريات هذه اللي بسموها البترول لازم يشتغل فيها لمدة على الأقل سنتين أو ثلاث أو أربعة حسب البلد اللي تشتغل فيها ما بعرف شو البلد الفلاني بيعمل والبلد الفلاني اه هذا ممكن انت تتصل وتسالهم يعني من عندك لكن لازم تشتغل دوريات على اساس تكتسب خبره من الشارع قبل ما تتحول على فرع ثاني يعني لما انا بشتغل بالدوريه بعرف انه يعني انا استجابت لمكالمات او بلاغات مخدرات او مثلا واحد سكران او اطلاق نار او طعن او جرائم قتل او سطو مسلح الاشياء هذه فلما اتحول من الشارع او من الدوريات واروح لتحقيقات او جنايات او تحقيقات جنائيه او كذا بيكون عندي خلفيه انه كيف ممكن صار هذا الشيء. ففي تحقيقاتي للجريمه في تحقيقي للجريمه بكون عثوري على الادله وسؤال الاسئله الصحيحه بكون عندي احسن من لو كنت يعني متخرج من الجامعه او من الاكاديميه وعلى طول ديتكتيف على على طول محقق. ما بينفع، لازم يكون عندك خبرة من الشارع، خبرة الشارع شو الواحد يستفيد منها؟ يعني أنا الآن دوريات، لكن هذا لا يعني إني فقط بعمل دوريات وبلف بالشارع وهذا هو، اللي بنعمله في الدوريات كالتالي، يعني على سبب بعض الأمثلة، بنوقف سيارات مع مخالفات سير، طب هو أنا مش وحدة مرور، لا يهم، مش يعني ما مش شرط إنه يكون أنا في وحدة مرور على أساس إني أوقف سيارات، فممكن اني اوقف سيارات على مخالفات سير ممكن احرر المخالفه ممكن مثلا مجرد اني وقفت السياره على موضوع معين اي مخالفه سير ضد القانون ممكن اني احرر المخالفه وهذا الشيء ممكن انه يؤدي اني اعثر على شيء اكبر من مخالفه السير اللي انا لاحظته اعطيك سبيل المثال اني وقفت مره سياره على الغماز مكسور اللي صار انه كان المطلوب او الشخص اللي فيها مطلوب على سطو مسلح يعني على بنك فليش انا وقفته على مساله بسيطه صارت مساله كبيره جدا وكان يعني مطلوب على سطو وهذا مثال بسيط او مثلا ممكن اوقف سياره على سرعه ولما اقترب منها اشم ريحه مخدرات او انه يكون سكران او انه يكون مثلا فيها طفل او طفله مختطفه او انه يكون في دم على الكراسي بفتش السياره بلاكم فيها مثلا جثه في الصندوق امثله كثيره او ممكن اني اوقف السياره هذه يكون مثلا عنده حاله مرضيه او انه مثلا تصير معنا كثير بنوقف سياره بتكون وحده حامل هي وزوجها او هي مثلا رايحه على المستشفى بسرعه ف يعني حط يعني هي معرضه نفسها وكثير من الناس اللي على الشارع لخطا فاحنا بنوقف وبنساعد هذا الموضوع بنجيب الاسعاف وبننقذ حياتها وبن يعني بنسهل الموضوع عليها اكثر من ما انها تروح وتعرض نفسها وغيرها لخطا. ايضا من الدوريات بنعمل انه بنستجيب لبلاغات ال 911 او بلاغات النجده. فانا بعرف انه في بعض الدول عندها شرطه النجده ما بعرف شو اعتقد انهم يعني بيعملوا البلاغات ال 911 او الطوارئ. لكن عنا الشرطي الدوريات بيستجيب لبلاغات ال 911 او لبلاغات النجده للبيوت على البيوت مثلا على الشقق السكنيه على المحلات التجاريه بالشارع اي شيء او ممكن مثلا انه نروح نعطي امدادات لوحده اخرى مثلا في بلد اخر جنبنا بعدين ممكن الدوريات اني اكون عندي تدريبات انه لو صار عمل عمل ارهابي او انه صار عمل خلينا نقول مثلا واحد دخل على مدرسه او على كنيسه او مسجد وبدا باطلاق النار وقتل ناس وكذا بيكون عندنا احنا تدريبات على اساس انه نستجيب للبلاغات هذه بيكون عندنا تدريب كافي فما نضطر انه ننتظر فريق التدخل السريع او السواتيم او كذا على اساس انهم هم 
يدخلوا في الموضوع او ينقذوا الوضع فكل شرطي الان هو عنده تدريب تدخل سريع بالاشياء هذه اللي بسموها الاكتف شورر مثلا كيف ممكن نخلي بنايه من الخطر كيف مثلا ممكن ندخل على بنايه وفيها حاله اطلاق نار يعني حاليا جاريه بتصير الان فهذا الشيء مطلوب منا انه يكون عندنا التدريب هذا على اساس انه نتدخل فيه يعني انا الان بالطريق ولابس اليونيفورم او مش لابس اليونيفورم او كذا يكون عدتي معي فاي شيء بصير امامي ممكن اني ادخل فيه كوني رجل شرطه ومش مهم وين ممكن اكون في تكست في دالاس ممكن اكون في مدينه اخرى ما دام اني كنت في نفس الولايه اللي يعني كبيره جدا جدا ممكن اني ادخل في هذا الشيء ما دام انه صار امامي طيب الان بدي انتقل من وحده الدوريات لوحده اخرى على سبيل المثال بدي اتقدم لي الأكاديمية بدي أصير أدرس أكون مدرب وأدرب العناصر الجدد مثلاً أنا خدمت فترة معينة في الشارع أو في الدوريات الآن بدي أنتقل أعلم الشرطة الجدد أو العناصر الجدد اللي تحت التدريب اللي في كلية الأكاديمية مثلاً أعلم شو اللي أنا تعلمته وأكتسب خبرة مدرب هذا الشيء أنا عملته ومفيد جداً جداً على الصعيد الشرطي كمدرب مثلاً كخارج الوظيفة داخل الوظيفة آه هذا الشيء بيفيدك كثير وإله إله فوائد كثيرة جداً آه طيب إيش اللي لازم أعمله بقدم طلب إني أنا بدي أصير في الأكاديمية بروح على الأكاديمية على دورة المدرب مدتها مثلاً أسبوع أو كذا أو أسبوعين حسب شو المادة اللي بتدرسها آه بعدين آه بتصير في الأكاديمية هل هذا يعني انه ممنوع ترجع على الدوريات؟ لا ممكن يطلبوك ترجع على الدوريات لفتره معينه تغطي او ممكن انه ما في شيء تدريب او في شيء تدريبات اليوم بدك تروح تعمل ترجع دوريات، هذا الشيء بصير. طيب بدي انتقل للقوات الخاصه وهذا السؤال اللي كثير من الناس سالوا عنه. بدي انتقل للسوات تيم او الاس ار تي او الكذا. لازم اروح على دوره دوره مدتها اسبوع او اسبوعين حسب البلد اللي انت فيها. وساعات طويلة لازم تروح تقريبا 60 او 70 ساعة يمكن 100 ساعة ولازم عندك التدريب يضل مستمر في اللياقة البدنية الرماية وتكتيكات الشرطة والقوات الخاصة لازم تدريب عندك يضل مستمر الان اللي بصير حسب البلد اللي انت فيها في بلد مثلا زي دالاس او مثلا زي فورت وورث او بلاد اخرى المدن الكبيرة او لوس انجلوس او كذا اصير انا في وحدة السوات تيم كل اللي بعمله اني بصير في السوات تيم وبس ما بعمل اي شيء ثاني. اوكي فاللي بصير انه بروح على الدوام اذا اجت اذا بجا اجا بلاغ بروح على الدوام واذا جاني بلاغ انه في تدخل سريع مطلوب في مكان معين بتكون العده موجوده والسياره موجوده كل شيء جاهز وانا بطلك هناك على طول وبستجيب للبلاغ. او ممكن اكون بالدوريات واذا صار بلاغ لتدخل سريع بتكون معي سيارتي بتكون معي عدتي كلها انا فيها لوحدي او ممكن يكون معي زميل ثاني في نفس الوحده بتدخل او بستجيب للمكان في اسرع وقت على اساس انه يكون اول ناس على مسرح الجريمه وعندنا المعلومات او معلومات كفايه اللي نمررها للعناصر اللي بيجوا ورانا لازم يكون عنده ذكاء يعني اعلى او مستوى الذكاء عنده عالي جدا الانتباه عنده عالي جدا فيها مواصفات لازم تكون عند الواحد اكثر يعني من الدوريات اللي عنده دوريات مش معناه من هاي الوحده يعني احسن او الاشخاص اللي فيها احسن من غيرهم لا لكن يمكن عندهم سكيلز او عندهم مهارات موجوده مش موجوده في غيرهم كذلك يعني اللي في الدوريات ممكن انه عنده خبره اكثر من اللي في المرور او اللي مثلا في المرور عنده خلاص كل واحد له تخصصه الخاص فيه يعني انا مثلا بالدوريات عندي خبره ما يمكن رجال المرور عندهم خبره اكثر مني في مجال المرور اكيد لاني انا مش بشتغل المرور 24 ساعه باليوم وهذا الشيء الوحيد اللي بعمله لا بالنسبه للي بيا بده ينتقل لوحده التحقيقات او اللي يصير ديتكتيف كثير ناس سالوا عن هذا الموضوع ايضا المهم نفس الشيء لازم تاخذ دوره محقق ففي الاكاديميه بيعلموك كثير اشياء بتتعلق في المهنه بشكل عام لكن لما بدك تتخصص فيها لاحقا بيكون عندك خلفيه انه كيف تعمل هذا الشيء او كيف تعمل الشيء الاخر وبعدها ممكن انت تقدم لي تصير مثلا بدك تقدم محقق في الجرائم الماليه بنوك نصب احتيال شيكات مزوره شيكات راجعه هذه الاشياء او ممكن انا بدي اعمل اصير محقق في جنايات جرائم القتل او السطو المسلح او الاقتحامات او 
جرائم الاغتصاب والاعتداء على الاخرين او جرائم العائليه الاعتداءات العائليه ممكن انا بدي احقق في الموضوع موضوع فقط فكل واحد بيكون له تخصصه خلاص بتشتغل انت بالمكتب بتطلع على الميدان بصير جرائم بتروح انت بتحقق فيها وهالاشياء اللي بده مثلا يشتغل باللي بسموه الفرنزكس او الادله الجنائيه ايضا نفس الشيء لازم يقدم لهذا لهذا الفرع وبيدرب بيتلقى التدريبات المطلوبه سؤال اخر ايضا دائما بيتكرر بالنسبه للعده اللي الواحد بيحملها معه وايضا السيارات اللي الدوريات اللي بيسوقها معه بالدوريه هل هذه ملك ليك انت او انه ممكن تاخذها معك على البيت بالنسبه للمعدات اللي انت بتحملها العده الحزام وكل اللي فيه نعم كثير كثير اما معظم المراكز الشرطه او معظم بيخل يعني هذه الاشياء بتكون ليك انت طبعا هي بتكون ملك للحكومه او للمركز لكن ليك انت ممكن تروحها على البيت تلبسها وانت في او يعني تروح فيها وتيجي على الشغل لكن لازم تكون معك وقت الوظيفه بالنسبه للسلاح نعم هم بيعطوك سلاحك بيعطوك المسدس او البندقيه او الشاتجان شو اللي بيكون معك بالدوريه هم هي اشياء بيعطوك اياها لكن لما تترك الوظيفه ممكن انهم يعطوك اياها او ممكن انه يطلبوا منك ترجعها كل بلد تختلف عن الثاني بالنسبه للدوريه هل كل عنصر شرطه بياخذ دوريته معه على البيت بيروح فيها على الشغل الجواب لا لكن في بعض المراكز مثلا في البلدان الصغيره مثلا زي الشارف او كذا او المحافظات اللي اصغر ممكن انه يعطوك الدوريه تروح فيها على البيت تيجي فيها على الشغل على اساس انت خصوصا اللي ساكنين في نفس المحافظه يعني اذا انت رايح على الدوام او في طريقك للبيت وشفت حاجه ممكن تتدخل فيها او اذا رايح على الدوام قبل دوامك وشفت حاجه ممكن تتدخل فيها على طول لانه منطقتك في بعض المراكز بيعطوه السيارات فقط للمتخصصين في مجال معين مثلا سوات تيم او المحققين ممكن انهم يعطوك الدوريه اذا كنت سوبرفايزر او مسؤول ضابط يعني ممكن يعطوك سياره تروح فيها على البيت لكن القضيه مش نفس الشيء في كل البلاد مش كل شرطه بياخذ سيارته معه على البيت اي ايضا سؤال ثاني ورد يعني عده مرات بالنسبه لي العنايه بالسياره طبعا انت لازم تحافظ عليها اي خراب بصير فيها بكون يعني مسؤوليتك اذا كان الشيء متعمد آه الاشياء اللي مش متعمده او ما كانت بسبب اهمالك آه يعني هاي في يعني في اجراءات ولازم تعبي تقرير ليش صار كذا وممكن وبعدين في لها يعني ظروف خاصه آه بالنسبه لي البنزين او الوقود اللي بتوضعه بالدوريه طبعا لا هذا مش ليك مش عليك انت هذا على المركز اللي بتشتغل فيه ان شاء الله اكون جاوبنا على الاسئله اللي طرحتوها اللي عنده اي اسئله او اي تعليقات على هالموضوع او اللي عنده اي مداخله يا ريت اتركوها بالاسفل بنشوفكم مع فيديو اخر يعطيكم العافيه وابدوا الاسلحه متناول اطفال وبنشوفكم مع فيديو جديد